എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ബെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പ്രോസസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വെൻ എ പ്രോസസ് എക്സിക്യൂട്ട്സ് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരു പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ദീസ് സ്റ്റേജസ് മേ ഡിഫർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദി നെയിംസ് ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റേജസും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ നെയിമും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് അല്ല അതായത് ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ നെയിമ് പലതായിരിക്കും ഇൻ ജനറൽ എ പ്രോസസ് ക്യാൻ ഹാവ് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അറ്റ് എ ടൈം പൊതുവെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രോസസ്സിന് അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്സാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക സ്റ്റാർട്ട് റെഡി റണ്ണിങ് ടെർമിനേറ്റഡ് പിന്നെ വെയിറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് ഇസ് ദി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് വെൻ എ പ്രോസസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആദ്യമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആദ്യമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇത് തന്നെ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രോസസ്സായി മാറി ആ പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് റെഡി ദി പ്രോസസ്സ് ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ടു ബി അസൈൻ ടു എ പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സ് മേ കം ഇൻ ടു ദി സ്റ്റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് പ്രോസസ്സ് പ്രൊസസ്സറിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ത് റെഡി സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സ് പ്രൊസസ്സറിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ത് റെഡി സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊസസ്സർ ഉപയോഗിച്ചാണെന്ത് ഒരു പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സ് റെഡിയാണ് അതിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രൊസസ്സർ വേണം എന്നാണെന്ത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റണ്ണിങ് വൺസ് ദി പ്രോസസ്സ് ഹാസ് ബിൻ അസൈൻ ടു എ പ്രൊസസ്സർ ബൈ ദി ഓയിൽ ഷെഡ്യൂളർ ദി പ്രോസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു റണ്ണിങ് ആൻഡ് ദി പ്രൊസസ്സർ എക്സിക്യൂട്ട് ഈസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരിക്കൽ ഓ എസ് ഷെഡ്യൂളർ പ്രൊസസ്സിനെ പ്രൊസസ്സറിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ പ്രൊസസ്സ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ പ്രൊസസ്സർ പ്രൊസസ്സിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഇൻ്ററപ്റ്റ് വന്നാൽ പ്രോസസ്സ് റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വെയ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് മൂവ്സ് ഇൻ ടു ദി വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഈഫ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ എ റിസോഴ്സ് സച്ച് എസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യൂസർ ഇൻപുട്ട് ഓർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ എ ഫയൽ ടു ബിക്കം അവൈലബിൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ വരാം സോ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവും എപ്പോഴാണോ ആ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവും പിന്നെ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓ എസ് ഷെഡ്യൂളർ പ്രൊസസ്സിനെ പ്രൊസസ്സറിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ത് ടെർമിനേറ്റഡ് ഓർ എക്സിറ്റ് വൺസ് ദി പ്രോസസ്സ് ഫിനിഷസ് ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ടെർമിനേറ്റഡ് ബൈ ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ത് ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സിനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ത് ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആദ്യമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ നിന്ന് റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് പ്രോസസ്സ് പ്രൊസസ്സറിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ത് റെഡി സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഓ എസ് ഷെഡ്യൂളർ പ്രോസസ്സിനെ പ്രൊസസ്സറിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്താൽ ആ പ്രോസസ്സ് റണ്ണ